。期盼器讲解是双峰贯耳，红方是吕星，黑方是王斌。2,002 年世界杯象棋挑战赛，今天我们看一下中炮对平风吧，转一个五六炮阵型。那么之前我们看到的棋都是比较平稳的啊，现在讲一些激烈对杀的。自从呢王天一输给吕星之后，我们就发现这个棋啊不能够太平稳，不然的话就会手软。所以话我们看点对杀激烈的棋啊，这儿对方过河车一看就是要吃马，那黑方马上就把马摊上去，红方再走一个寻河车啊，就是一代牢等着你过。这儿的话，这个黑方呀左边受牵，中路空去，所以话先把石像补起。由于对方是五六炮，就是要注意，要先补士。如果你飞象，他就踹你一下。到这儿，红方选择兵九进一，黑方再把象补起。这个时候非常关键。那么红方需要做的就是把士先补起，把这个炮线看住，不要给黑方轻易脱身的机会。那本局的话，这个棋啊，吕青也是炮五进四，看似强硬进攻，但是呢，他想的是我一打你一次为杀就好了。结果黑方小追冲还踩着车，红方认为车二平四也可以利用，但是这个棋还是棋差一招，黑方直接把它踩掉，两个马任你挑着吃，对方就先吃一个，吃着炮，希望呢找机会再把对方拉住啊，这样的话双车双炮不能动，看着黑方这个棋好像非常不利，黑方瞬间就脱身了，这个棋啊你痛苦呀，吃着炮吃着马必须要补士。所以红方贸然出手啊，插了一步棋，结果黑方呢金铲脱壳。到这以后呢，小卒下去拱着你的马，对方到这儿也只能吃炮。到这里冲完之后，那么对方啊，这个棋如果牵着车炮的话，又担心啊这个平炮一个闪击，所以你根本牵不住呀。这个闷攻太厉害，没有办法，对方补象又来不及，选择居四金，通过吃马就想尽快过来牵住黑方。不掉黑方这个棋走得异常凶猛啊，他不要了啊！一般人肯定是我先逃这个马，然后巨炮啊，对，就会被拉住。即便你脱身，他也可以先进后续把这个卒吃回。这样的话局势比较平稳，红方还多个中兵。黑方下的如此凶悍啊，红方也是没有想到。那到这儿之后呢，如果吃的话，担心这个卒杀进去也太厉害了，所以赶快用巨过来跟着一下，把这个卒先消灭掉。到这儿以后，黑方拐角卒啊，平过来。那么你要居吃踩你居，你当然不能居吃。你要试掉，那吃你炮。所以对方到这儿也是无奈啊，就退回吧，先把中兵看住啊，反正下一步再吃。那现在这个棋黑方他进居保也保不住啊，红方有炮。那么眼看这个卒要丢，黑方也不怕，黑方又下出了居八进五，这棋走的确实是很凶猛呀。你要是吃马，我就卒就下去攻你士啊，你一士我就吃你炮。但是这棋就输定了，对方只好忍痛啊。把这个卒吃了，顾不上吃马。那现在啊，这个棋黑方就上，看似呢好像没有位置啊，你又不能冲，这个边线一旦一切入啊，就杀进去了。所以呢，到这里啊，曲线救国呀，对方走的是一招点居下来，也不能坐以待毙啊，希望形成对杀。我们来看谁的速度快呢？黑方切进去啊，红方就杀进来。接下来这棋呢，黑方往里切，红方呢很想平炮去打这个士。但是呢，这个棋它的速度还是比较慢。黑方先行踩象，红方看似炮击底势啊，也打局赢了。不过这个时候黑方这个局一旦一走开啊，直接来一个反杀，你这个炮还困在这里出不去，所以看似杀棋，瞬间就被他解杀还杀，一砍中士平局叫杀，对方也只能选择退车回去，先保住士啊，再甩炮叫杀。不过呢，这个时候黑方可以先出老将，到这儿的话你再去甩炮啊，看着好像杀对方。但是你根本来不及，这个时候呢，他有一招居八平四，这招棋呢异常凶猛，等你砍中士的时候已经来不及，人家这里砍士一将，你非吃不可，然后底线就先杀你了。所以黑方这里呢有个解杀还杀，红方想甩炮那么来不及，红方就架起了中炮，到这儿啊准备了打象一招毙命，看着这个棋很厉害呀、啊，那么黑方啊进去看住了，这样你的炮发不出来，有劲使不上。那没有办法，退击继续呢威胁，那黑方直接举八进三往里点啊，这个棋呢走这个马二进三更精确一点，因为这个棋会给对方一个双车一线对车的机会啊。那么到这儿的话，红方也是强攻没有去管
啊，即便对掉之后也是黑方巨马炮有力，他就放手一搏吧。这样的话加速了这个棋局的失败啊。结果呢，这个双车一点下去之后呀，硬要砍中士啊，可以说是双峰贯耳。对方没有办法情况下，支持打马，那么黑方也就砍掉了。到这儿，红方赶快把这个马消灭掉，避免他踩象之后绝杀。但是即便如此啊，黑方老将一出啊，这里有一步御驾亲征的好棋，点杀。对方不得已啊，选择跑马圈，守底线。结果呢，居四进一啊，双居准备呢平顶贯杀棋。眼看居四平五或者居八平五啊，到这里一没法防守了，空有四个大子啊，没办法，只能认输。那么王兵获胜。这盘棋讲解是杀出重围，红方许云川，黑方是李欣，双方是骑马对禁卒。许云川这一次有备而来，借用红雉的招法，借花献佛，要杀吕青。这个棋骑马局，曾经红雉用这个棋啊，就赢了许云川。当时呢，这个棋平局以后，红方就点炮进来，准备平炮打象。黑方七卒杀出就危险啊，那么对方就打底象。这儿的话，你再补象，他出局又吃炮了。将来这个马上来还会连续踢马，所以呢，这个棋黑方就充足，就不让你上马。那么对方也就打象啊，这边底线杀你。到这以后，这个车点进来不得了呀。进炮扣住不让，红方边兵一冲，随时上边马强行突破。这招棋啊，底线非常空虚，很明显中了飞刀的迹象。黑方小卒去冲，拱着马吃着炮。那么红方先避其锋芒，黑方继续冲啊，杀得很凶。红方炮到河口啊，这儿的话进去就捉一下，平炮打着车啊，上边马找机会进卒啊，逼对一下。到这儿啊，对方这个右车暂时出不来，他先飞交象，希望把你这个车赶走，给炮留出出路来。他不一定要换你的马。那么到这儿以后呢，你要是平，他就踩卒上来威胁你。所以这个车呢，他只有退一步比较稳。到这儿以后又可以看住卒。现在呢，红方长车继续捉，黑方也就下。到这儿以后啊，选择是马五进三就跳出来。那么关于这样一个棋。红方也想对车，但是呢，他又不能对车，为什么呢？因为你对车就闪一步啊，你这一吃，人家有一个下底抛的手段，你这边还没出棋啊，人家一个车杀底士啊，就抢先杀你了，所以到这里啊，肯定是不行的。那没办法，只能先把马跳出来了，避免这个底线出棋。黑方就平抛一打，先威胁一下。红方选择招法是把这个卒吃掉，也是求稳。那么这样的话，这个棋黑方再出车啊，现在红方被黑方牵住，红方呢这边啊选择炮分边找机会要发难，黑方的话就车点进去，这儿的话为上马做准备，现在红方啊直接就弃子，那黑方这个棋呢暂时还不吃啊，他选择是上马，因为红方这个炮暂时没有什么进攻的作用，而黑方这个马上去一踩车啊，随时可以呢吃子。而且把这个炮堵在边线，又可以吃炮，又可以吃马，还可以踩车，所以这步马七进八太厉害了。那红方也不管这么多啊，上马之后兵九进一强行突破，到这儿的话黑方就切进去。那红方出来牵制啊，黑方到这儿先抓你的炮，把炮吃掉之后再对车啊，所以要吃两个子。那红方兵九进一就冲过来啊，这一踩进来之后你吃还是不吃吧？你不吃我再踩你两个子，你吃的话我提前穿江抽着你。所以这个棋啊，双方杀的太激烈了。那么黑方也没办法，到这儿先忍一步吧。所以这一招棋等于把红方晃了一下，红方想求战啊，结果黑方避其锋芒不战，哎，高挂免战牌啊，对方没办法。到这儿的话你不吃也不行呀，他下一步平炮打死车，所以非吃不可。吃完以后呢，巨蜥又吃一个，对方你对还是不对啊？不对，这马一上卧槽先杀你，所以对吧？对完之后踩掉啊，这个时候呢黑方多子呀，多两个子。红方兵九进一，眼看要吃啊！黑方这时候呢，下出了一步车八进五，太高明了。一般人走这儿肯定是赶快点进去吧。双方一旦一行这个局面啊，黑方多子，但红方有攻势啊，这边也是有顾忌的。所以这个棋啊，太犀利了。但是黑方这一步棋下出来之后，绝了啊！你这边一吃，我马上过来吃你双，所以你再吃一个无所谓，我把这个炮一吃就解围了。将来你不是炮而是马的话，这个棋左车右移啊，进行防守。那到这儿啊，很明显这个局势呀、啊，黑方多子占优了。那么对这样个棋啊，红方当然也不肯啊。红方怎么下呢？红方走了个兵七进一挡住你啊，就不让你过来
，我下一步硬要吃你，我看你怎么办吧。”那黑方一看，这炮二进二失子啊，你不走，好像这也拒也过不来呀、啊，怎么办呢？黑方卒三进杀过去啊，红方拱掉，到这儿的话继续拱马，黑方就上。红方这时候平兵继续要追杀黑方，黑方怎么办呢？这个小卒拦着车过不来，没法防守呀。但是这个小卒呀有马掩护啊，他就平一步啊把对方车给拦住了。所以这个时候啊，最厉害一个子过不来了，那这期啊可以说迎来了喘气之息啊。红方往下再杀，黑方选择是上去一踢啊，他除了马还有车看着卒，所以踩着车你还不能砍，那么怎么办呢？到这儿只好平一步了。希望把这个马逼退啊！你马一走，我一平兵就杀你了。你这边眼看还看不住，怎么办呢？你这边金炮看也不行呀。他这个兵一平之后，这中兵一冲，不要了，硬杀出来。那眼看这个棋啊，已经守不住三路线了。黑方要怎么下呢？黑方他有个过河卒在这里，哎，有惊无险。这个卒刚好看住马了。红方没有一点脾气啊，看着这个棋怪凶，使得小卒就守住了。红方为了打开局面，强行呢就弃子。到这儿啊，你要敢吃的话。将来这个车一点进来吃炮，这一平兵可能就有一点危险了。所以到这儿以后，黑方也是稳健啊，他先走一个平车杀底士，看你怎么走。红方也就这样补个士，这样一来你这个车从这边就出不来了。然后呢，他这个棋要平炮就看住了，打车啊，太妙了。对方到这里只剩下防守了啊，根本顾不上进攻呀，所以你的车被困在家里根本出不去。接下来黑方左二进一，还要把你的马抓死。红方一看这棋啊。本来就少子啊，车还出不去，憋屈呀、啊。然后呢，这个棋呀、啊，想杀这个红方没杀到呀，被这个啊被黑方杀出重围之后，把红方堵在家门口，到这只能忍输，女心获胜。